jeg ved ikke lige helt, hvordan løset er. Men øhm, jeg håber, at altså, I lige lever med det. Jeg har simpelthen været i Italien. Øhm, og der var jeg to år, og det var så, at jeg sådan ikke øh, filmet eller... Ja, jeg har filmet sådan nogle små klip, som I lige kunne se lige før. Og der kommer nogle scener og sådan lidt forskelligt. Jeg havde sådan lidt internet, sådan jeg lige kunne opdatere, og... Men jeg har ikke taget en computer med, med dernede, fordi at vi var på det samme sådan, hotel de noget. Og der var der altså ikke internet sidste år, så jeg havde, ikke, jeg havde bare sådan en mobil. Men der fik jeg så internet, og der kunne jeg kun lige, sådan lige opdatere det. Altså lige se, hvad der er sket, og tjekke Facebook og Instagram. Men så håber jeg, at I øhm, har fulgt mig der, fordi der er i hvert fald kommet på billeder ind. Så, øhm, men øh, jeg har fået købt, jeg synes selv, det er en hel masse i hvert fald. Og vi kom derned sådan, til rigtig meget udsalg. Så, øhm, og det var jeg selvfølgelig helt vildt glad for. Så jeg synes selvfølgelig, at, det, at jeg har fundet nogle kub. Og vi har jo selvfølgelig handlet lidt ved grænsen, og på sådan marked og outlet, og sådan lidt forskellige. Så jeg har bare gå i gang. Øhm, vi startede med, at vi bare var i den sådan lokale øhm, man det, supermarked, som det hedder Debeni. Der var der jo bare lige sådan et ting, og jeg kan faktisk ikke helt huske, hvad det her der, øh, hedder, men I kender dem vist alle sammen. Øh, pop up sticks eller pop sticks og sådan noget. Øhm, og øhm, man kan vist få to farver ting herhjemme, men øhm, der var kommet fire nye eller sådan noget dernede, og jeg købte en af, en af dem til min veninde, og øhm, så købte jeg selv en, og det var så en anden farve min. Den hedder Pink Lollipop, og øh, hvis I kender dem, så ved I også, at, øhm, at de giver ikke på den måde farve. De, øhm, Altså, de giver bare glimmer, og så selvfølgelig, de giver lige lidt sådan lyserødt skær, eller sådan, og giver bare en masse glimmer. Øhm, og de er altså sådan lidt neonfarvet, og jeg synes bare, at de er super fine, og den gav jeg 8,5 euro for, så det var ikke sådan helt så galt. Så købte jeg de her, øhm, de her gange 3, øhm, de der tykumpakker, hvor der er sådan tre slags smag i, hvor der er strawberry, eller jordbær, æble og hindbær. Og det var bare fordi, der var to pakker for 1 euro, så det var bare sådan lidt, og jeg kunne åbne den ene. Og så fordi, at jeg virkelig, jeg havde ikke nogen læbromade med, så min far købte bare det sådan en æres, en gul æres til mig, fordi jeg har brugt min gul op, eller den havde jeg siddet med dernede. Jeg havde bare ikke lige husket, at der ikke var så meget i, og der var, der var solfaktor, der var solfaktor 15 i den her. Så. Og der købte jeg selvfølgelig også øhm, min veninde, eller min feriegave, eller en af dem. Jeg købte øhm, en lille feriegave eller noget af en feriegave til min veninde deroppe i os. Og den får hun så for. Så er der sådan en nede i byen, der er sådan nogle små søde gader. Og øhm, der er altid sådan en sæbebutik, og jeg er altid derinde. Jeg plejer altid at købe en gave til min mor, og lige købe det selv. Og jeg plejer altid at købe den med sæb derinde, eller sådan noget. Så, og det står egentlig bare pynter for at dukke sådan lidt. Og der købte jeg sådan den her lille søde æske, og den sådan sølv. Øhm, og så har jeg købt sådan en, øhm, det er sådan en lille pakke pakkeagtig, du køber der sådan lige, den er ikke vakuumpakke, jo, det er den ene. Sæben er vakuumpakke, men dufter stadig, og så er der sådan en sløjfe og blomst, der er, ja, og min den dufter sådan af limon, sådan citron ting, og så står der lige sådan en uh, limone, fordi det hedder det dernede. Og jeg går sådan helt, altså ja, jeg elsker helt lidt rød og sådan noget, men jeg elsker virkelig sådan duften, sådan lidt sur duft eller sådan noget, og den skal stå på min en ny produkthylde. Og der kommer altså, ja, der er helt vildt mange af jer, der har spurgt efter en roomtour. Men, den kommer altså ikke nu, fordi at jeg mangler lige sådan en hylde der, et billede der, og min ting skal stå anderledes, og ja, tv op igen, og så er det forskellige at skrive, hvor skal rykkes, som, altså ikke noget, men I var så venstre. Men også inden jeg fortalte, jeg købte også resten af feriegaven til min veninde. Så, øhm, og men, må jeg så heller ikke se jo. Øhm, men ved siden af supermarkedet, som jeg lige har snakket om, der var der sådan en alt mulig butik, hvor du egentlig køber alt muligt. Og der købte jeg sådan et, øhm, jeg har ikke lige åbnet det endnu, sådan en cover, hvor der sådan kan være kreditkort eller sådan en sædler og sådan noget, og så er mobilen en anden, så sådan en, der kan lukke i sådan lidt mørkeblå. Og ja, det er bare til iPhone 4 og 4S selvfølgelig, og det koster. Den her sæbeting kom af i alt med, kom af i alt af med for bøtten og for sæben 8 euro. Ja, 
Og jeg er sådan, jeg kan ikke huske, hvad det kostede. Den har kostet 8 euro også, så det var ikke galt. Så købte jeg sådan et um, skin her til mobil, sådan glimmer et sådan grå glimmer et. Og så købte jeg noget giveaway, og så, så glæder jeg Øhm, og den har kostet 4 euro. Så, så var jeg øhm, ude på sådan en outlet, og der købte jeg sådan lidt forskelligt. Øh, jeg gik i kalmerklæren, og jeg købte bare lige hurtigt en på. Øhm, og det er bare sådan en hudfarvet en til 18 euro. Og den er bare så glad for, at sådan en lille lille. Og jeg ved godt, det er sådan et pink. Øhm, det næste jeg købte, øhm, det var egentlig sådan en... Det hedder butikken egentlig. Altså så, ja. Altså så. Øhm, og de var så nede til 10 år, det er sådan nogle øhm, shorts, skrå shorts. Hvor der er sådan en nitter på, men det er ikke de der nitter, nitter spice nogen, som vi kender. Det er sådan nogle dødning hos nitter. Og de er på hver side, sådan øhm, uh, hver side her. Og så på højre baglomme også, hvis I kan fornemme det. Men øhm, det er sådan lidt ærgerligt, at man ikke kan se i lommerne, for i lommerne det er sådan øh, farvet lopard, når vi ikke kan fornemme det. Så. Så. Og de er bare super fede, synes jeg. Ind i samme butik, den der Altoso, eller hvordan det var, man udtalte det, der købte de her øhm, ballerina sko, slap af, sko, gå, så var strandsko, og det er et eller sådan noget. Og det er sådan nogle, øhm, jeg kalder dem sømandsko, fordi at, øhm, de sådan er stribet øh, hvide blå, og der er sådan lige spikes øh, nidje her rundt om kanten. Og så er der sådan noget strandflætnings, noget kalder jeg det her. På bunden, og så lige heroppe over. Og dem gav jeg 20 euro for. Så var vi på sådan en marked, og det er alle altså. Og øhm, jeg havde noget med at blive solbrændt af den der, øhm, fordi vi havde simpelthen fra 33,5 grader til helt op til 40 grader. Og mit ansigt det er sådan sart med solen, så jeg så købte jeg stra hat. Og den gav jeg bare 4 euro for, eller min far til den så. Ja, så købte jeg hanklød, fordi jeg har et gammelt lidt, men øhm, det var altså fra den gang, hvor vi var i Paris, og det er altså lidt lang tid siden, og det er med Mini Mouse på, og det lidt lyser godt. Så jeg synes lige, at jeg trængte til den lidt, og det kan godt være lidt svært at vise det her håndklæde. Men det er sådan en, øhm, ja, det er jo ikke engang en fjat, men det er sådan en gammel rød vogn, og så er der lige sådan, hvad det egentlig er, farven af den her op, og så er det italienerflade selvfølgelig her bag. Og som alle nok ved, så kan jeg helt vildt godt lide rød. Ja, der har købt det her, og ham der manden, alle ved det sådan noget. Altså et håndklæde kan selvfølgelig ikke være fake. Men det er jo sådan et fake, lidt fake marked noget. Ja, det er jo sådan et fake marked noget, så øhm, ja, alle ved, at det er fake. Men øhm, det koster 10 euro, det er bare sådan, det er jo sådan en mega produktionsvare, og øh, så jeg ved bare, at de giver hvad, 2,5 euro, 3 euro, for at få det produceret. Så jeg tænkte sådan, nej, det er givet af fanden med igen, men jeg ville have det håndklæde her. Så øhm, jeg har forhandlet ham ned, og jeg kom af med 7,5 euro. Det næste, jeg købte på det marked der, det var... Marked der, ej, det hedder det ikke. Marked! Øhm, der købte den her um, Jack Dan... Jack Dan... Jeg kan ikke sige det. Hvem er ret over det? Øh, T-shirt, men det er ikke den der, vi kender, fordi... Eller mig kender den der tank top, men det vil jeg ikke have. Men øh, på min, der er sådan... Øhm, sådan en slitte mærker, eller det er jo meningen, heroppe øh, på ærmet af t-shirten. Og hernede under, der er Janets, øh, der er også lige sådan en ting noget. Og det er bare lige sådan en mening, at jeg bare lige hvis den sådan lige oppe i bukserne. Jeg synes bare, den helt basic egentlig. Den, altså, ja. Og den gav jeg, den koster 10 euro, men det ville jeg heller ikke give for den, så jeg behandlede ham ved til 6 euro. Så er vi ude på et andet outlet. Outlet hedder det, øhm, men det var bare sådan et sportsæt, og alle ved, eller det, det går ikke ved det, men jeg, jeg er virkelig gymnast på høj plan, så øhm, hvad fandt jeg? Gymnastik, træningstøj, og det er jeg vildt glad for. Øhm, og det jeg træner i nu, det er sådan en sort, lidt langere med tynd, langere med trøje, øhm, hvor der sådan er hul på ryggen. Øhm, og det er sådan egentlig, fordi meget af gymnastiktøj, det er på smart, eller sådan, ja. Så, øhm, og så har jeg bare to på sorte træningsshorts. 
Øhm, men så jeg købte den her, det kan være, at det ser lidt underlød, for det er sådan en body stocking eller sådan noget. Ej. Men det træner vi altså i. Og den er bare sådan, øhm, der er sådan en t-shirt af ærmer, og så går den selvfølgelig op der, som sådan en body stocking. Men så er ligesom, hvis du har en bandeau eller sådan noget, så er den lige samlet her i brystet. Og så er den bare helt almindelig hvid og mega blød og sådan noget. Og så er der selvfølgelig shorts over, og jeg har to på sorte. Og øhm, derfor købte jeg sådan et par pinke. Og de er sådan virkelig mega sådan skrib, neon, pink, jeg ved ikke om I kan fornemme det. Og så var vi ude i noget, der hedder Affi. Og der var så lidt forskellige butikker, og jeg kigger. Eller, og jeg går sådan lidt og kigger, og der er ikke sådan rigtig noget. Dum, så så, makeup butik. Og jeg havde sådan brugt meget af det sådan beløb, jeg egentlig skulle, og der var ikke sådan... Altså, de havde ikke Mac, og de havde ikke sådan en ting eller noget, så... Øhm. Men hvad falder jeg over? Jeg falder over det der kæmpe afdeling, der hedder Chanel. Og jeg har ingenting fra Chanel, men jeg var med min veninde, og hun har ikke mange nejlakker. Så jeg købte bare en nejlak derfra. Og øhm, det er jo bare helt normalt Chanel snejlak, hvor du hiver, hiver toppen af, og så drejer du, og så åbner den jo. Øhm, og det her det er sådan en Bordeaux, lidt, lidt lys som Bordeaux måske, Bordeaux rød. Øhm, og den er i farven 533 April, april vil jeg nok sige også, men april tror jeg, den hedder. Øhm, og den er super glad for, jeg har jo selvfølgelig prøvet den med min før, så glad for, den gav jeg. 22 år for lidt, lidt pricey, men jeg stod der, <laughs> ja, vi tager den. Øhm, og min far gav heldigvis et eller andet, et eller andet til den, eller sådan noget, så ja. Så øhm, var vi selvfølgelig ved grænsen på vej hjem, og der købte jeg, der faktisk vi også havde nogle tilgivet produkter, nogle produkter, som vi også har hjemme, så det var bare helt det samme. Og øhm, jeg købte for det første noget Batiste tørre shampoo, men fordi jeg ikke følte, at jeg, jeg er i sommerhus lige nu, så fordi jeg ikke følte, at jeg havde brug for det her nede og sådan noget, så er jeg sådan, det er bare med min far hjemme i bilen, så. Men en hel masse fem bøtter på sidste tør sambo. Øhm, I den der øhm, kirsebær duft. Men der er jeg så købt sådan noget fra, øhm, sådan noget fra Got To Be Swanskop. Øhm, og det første jeg købte her, det var sådan en saltvand spray. Sådan til volume. Eller uden nogen ting. Øhm, og jeg synes, den har den sødeste indpakning. Fordi den sådan er lidt gul, strandagtig, og så bliver den hvid, og så bliver den helt mørk. Og så heroppe på nogle af produkterne, der er sådan nogle diamanter og noget. Og ligesom jeg har min krøller lige nu, så er det sådan, hvis jeg så gerne vil have dem i dag, at det lige gør den. Og virker sådan lidt øhm, mere frisk i det. Og øhm, ja, så dufter det også helt vildt godt. Og så... Altså alle har det nok sådan, at man helst bruger produkter, man kan godt kan lide duften på sådan. Og mange af produkterne ved grænsen bare koster 50 kroner, så det gør den her spil også. Den næste og sidste jeg købte fra Svarskop uh, Got To Be, den her lotion. Alle kender den nok, der er simpelthen så mange, der bruger den. Det er bare sådan en, efter du har været bad, så den her i, og den hjælper mod spidserne, eller mod tørt hår, eller ja, bare sådan lidt. På den lidt glans i at få for bedre at gøre det jo, selvfølgelig det, det ved jeg selvfølgelig ikke jo, altså det er blevet lidt stærkere sådan efter holdt meget mere sådan. Og jeg sidder til sådan lige og nuller lidt hår, og så er det, sådan lidt go så er det godt for min spidser og lige at få gjort sådan noget her. Så øhm, og den gav jeg også 50 kroner for. Og hvad kæber man ellers ved grænsen? Slik. Jeg har købt øhm, en kasse Nicoline, og så har jeg købt, øhm, altså de her Nicoline hyldeblom sådan. Så har jeg købt en kasse øhm, Polar, og så har jeg købt og så en kasse mokai, fordi jeg vil godt miste det op med, og det var sådan, uh, my dream, my. Ja, det var sådan lidt. Ja, jeg købte bare, jeg synes, en af de smager godt, og der er jo ikke mega meget alkohol i og sådan noget. Så øhm, det købte jeg bare lige. Men øhm, ellers så var der sådan noget, jeg, jeg elsker virkelig sådan, jeg kan normalt ikke købe øhm, med krisser, men jeg kan godt lide sådan en saltekrisser med stærk noget. Så der var sådan tre pakker pirates for 50 kroner, så det, sådan, det fik jeg. Og så fik jeg sådan en pak. Vi kalder dem aber. Det hedder det ikke. Men på, og det koster 29 kroner. Det fik jeg også. Og så er der altså sådan en pak her med sådan noget surt noget. Og jeg elsker det surt slik. Øhm, og der er altså sådan tre pakker for hvad? 29 og 30 kroner. Og det her det er sådan en surt æble. Og det her det er sådan en surt cola. Cola, cola smager surt cola. Så køber vi de her salt øhm, pastiller. Og den købte jeg allerede på vej ned, så der er sådan et, der er 
der er på flip eller spis lidt og sådan. De smager bare rigtig godt. Mm. Så øhm. Så de koster 25 mener jeg. Men øhm, tusind tak fordi at du så med. Øhm, og øhm, følg mig på Instagram, og det kommer til at stå her. Og så tjek min blog ud. Kom og sige, tjek, jeg tester lige her. Et eller andet sted her. Og like, hvis du kunne lide videoen, eller like, hvis du vil have sådan en haul. Ej, en haul igen, sådan, øhm, fordi det var egentlig sådan fint nok at vise, og der var sådan lidt mange, der spurgte sådan, Ej, vil du gøre den video, med du har en købt og sådan noget. Og øhm, abonner. En af hjørnerne her. Øhm, så, eller så læg en kommentar, hvis øhm, du har nogle videoforslag, eller hvis du har også lavet en video, øhm, så er det som videobesvarelse, eller så bare skriv en kommentar, hvis du lige har noget at sige. Nem, fortsæt god øh, sommerferie. Holy, holy Strawhead. Strawhead power. Mmm. Yolo. Hi, okay.